In this video, mag update tayo ng GCash profile natin. Iti-check natin kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue at madali lang pa siyang gawin. By the way, kung first time mo sa channel na ito ay gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mag-login na ako sa GCash account ko. Pwede gamitin ang MPIN or yung fingerprint mo. From here, punta na sa profile. Dito sa pinakababa sa dulo yung icon na parang tao. And itap itong arrow na katabi ng pangalan mo. From here, itap itong update account information sa bandang baba. Bago tayo mag-proceed, ang mga requirements ay dapat meron ka nakahandang ID. Also, magkaharan din ang selfie. So, dapat kapag nag-selfie, mariwanag at malinaw ang pagkakapuha. Kung sa hari madilim sa lugar, kung saan ka nag-update ng contact information, maghanap ng area na mariwanag para nga naman ma-approve agad dahil tama yung selfie na ginawa. Also, mag-provide din tayo ng information. Tsako na itong get started. Ito yung sinasabi ko na dapat mag-prepare ng valid ID. Para sa list of valid ID na tinatanggap ng Gcash, ito ang tinatanggap nila, yung Philsys ID or yung National ID, pwede rin ang Passport, SSS, PRC ID, Pag-ibig ID, Driver's License, at need. So, hindi ko nakikita dito yung Teen ID, also yung sa PhilHealth ID. Balik tayo. Okay na, meron ako ID na nakaprepare. Tap next. Ito yung selfie na dapat. Malinaw ang pagkakakuha, wala rin salamin, walang sombrero, basically wala nakatakip sa mukha. Tap yung next. And mag-provide na tayo ng information, edit profile na tayo. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. Ito na siya, i-enter ko lang. Tap next. Ilagay na dito ang birthday maging kung Filipino ka ba o hindi. Sa akin yes, para naman sa birthday may magpapapop na calendar. Hanapin na lang dito yung year muna kung kailan ka pinahanap and then yung month and also yung day. Okay na? Talk na tong next. Next is ito yung list of valid IDs na tinatanggap nila. Ito rin yung nakita natin kanina. Also yung question na other IDs. Sa ngayon kasi iniprove pa nila yung services. That's why yung mga ID lang na nasa taas yung tinatanggap nila. Siguro sa future mag-aalaw sila ng mga secondary ID. Yung nga lang, siguro dalawang ID ang require nila or may mga additional documents like in BD statement or other documents pa. Pero for now, ito lang talaga. So, piliin ko na dito yung magamitin ko, which is itong sa so, meet. Tap ko yung select ID, upload a real ID, not a photocopy, and ID should be readable. Tap ko yung OK. Okay na tayo sa ID, this time selfie naman. Tap ko yung OK and mag- selfie na. Tell us about yourself. So, dapat ko anina kalagay sa ID na in-scan natin. Yun yung ipoprovide natin later on. Ito na yung information na na-capture dun sa ID na in-upload natin. Obviously, hindi na siya ma-update pa. Pero yung sanitation, i-update ko na lang. And then, scroll up tayo. Ilagay dito ang nationality, Filipino, date of birth, ito rin siya. Ito yung nakuha sa ID. Next is yung place of birth, kung saan na yung pinahanak. Scroll up natin. Now, address in the Philippines and work details naman. So, kumpitingin ko lang to. Nakapleto ko na yung address. This time yung work details naman. Employment type, piliin dito yung applicable sa inyo. Pwedeng unemployed, student, self-employed, or yung private sector employee. Ibig sabihin may trabaho sila, OFW or government employee. And then for the role and employer business name sa akin, ENA ko na lang to. Nature of work. And then source of funds. Ang source of funds, hindi nasasaring kailangan sa trabaho. Pwede na makakuha ka ng allowance. Or harimbawa may paupahan ka, pwede rin yun. Or may mga savings ka dati, nung natatrabaho ka pa, pwedeng pwede din. So piliin nyo yung pinakabagay sa inyo dito. And then top next, expected monthly transaction. Main purpose of opening account. And then scroll up natin. Are you politically exposed person? Ibig sabihin, may kamag-anak ka ba? Affiliated ka ba sa mga politiko? Sa akin, no. Are you the owner of this account? Yes. Tap ko yung next. May mga error daw. I-check natin. Oops, civil status. Ngayon, balik na tayo. Tap ko yung next. I-review lahat ng information na nakikita dito. Kung okay na, pati yung place of birth, address, itap lang itong I accept terms and condition and tap confirm. 
And ito na, verifying your account. Please expect a text within 7 days on the status of verification. Wala nang ibang button dito kundi mag-back. And hindi na umabot ng 7 days. Actually, after 3 days, kasama na yung weekends. Dahil Friday ako, nag-update. Sunday, nakareceive ako ng text na katulad nito from Gcash. And also, chinek ko na rin yung profile ko. Updated na nga yung contact information. And that's it. Sana nakatulong itong video na to. Kung ako click of like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next video.